《游戏王卡图故事之是坏片》，维萨斯在濒临崩溃的世界中即将面临最后的选择，其不断的质问自己：恐惧、哀伤、愤怒、喜悦到底是什么？而这股膨胀到足以吞没世界的力量又是何物？在这些问题还没有得到答案之前，精神的崩溃还在继续。如果你恢复了感情，世界可能会再次毁灭。既然如此，难道不应该就此消失吗？一个个声音不断回响在自言自语的维萨斯体内。我不想在这里消失。破坏了美丽世界的人是可悲的。一切合二为一，消失吧。这是各自独立的分身们的声音，但这也是维萨斯自己的声音。曾经并肩作战，害怕失去伙伴的恐惧，在桃源乡的光芒下，从失控中苏醒过来的哀伤，虽然冷静了下来，却依然渴望破坏的愤怒。分身们各自都有自己的想法。但这种无限膨胀的感情是无法控制的。这时，有一个声音在试图做出决定的维萨斯的体内响起：“不要害怕，要有破坏的觉悟。”那是曾经拯救了维萨斯的来自喜悦的声音。齐向这位持续面对负面情绪的男人进一步说道：“不要被自己的感情控制，只有破坏曾经脆弱的自己，才能创造出新的自我。”维萨斯在这番话的指引下，做出了最后的选择。其用所剩无几的力量触碰了四个闪闪发光的球体，随后四种感情便直接涌入了维萨斯的身体。强烈的想法和强大的力量正在不断溢出，获得恐惧、哀伤、喜悦三种感情的维萨斯，在吸收最后的愤怒时，向其询问了先前想要取代自己的原因。你们是不可能战胜那家伙的，因为曾经被打败过，所以绝不允许再次失败。愤怒在回答完问题之后，便削减了自己的力量。他意识到反抗毫无意义。如果输了，下次我就以维萨斯的身份战斗。愤怒在说完这句话后，便回归了维萨斯的身体。虽然内心还抱有疑问，但这位眼神茫然的男人最终还是恢复了自我。重生的维萨斯将意识从精神世界转移到了现实。随后，其创造出了一颗巨大的水之星——阿密迪多罗。在这个有恐惧世界的自然。珍珠世界的水，天魔世界的机械组合而成的世界中心，矗立着一棵美丽的喜悦世界的大树。而恐吓爪牙族、珠泪哀歌族、巨兽怒威族三个种族的代表，则在大树下迎接这位新世界的国王的降临。战争虽然结束了，但这并不是世界的全部。而愤怒所说的话语也令人感到担心。于是，维萨斯决定出发，前往新的世界进行探索。在一个神秘的异空间里。有一个男人目击到了维萨斯战斗的整个过程。这位知晓一切的男人名为费陀，其一直观察着维萨斯的行动，从虚无开始，有时恐惧，有时悲伤，有时愤怒，有时喜悦。虽说是自己亲手将他们分开的，但没想到会发展成这样。以水之星的诞生为契机，男人终于开始了行动。